আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমি পড়াচ্ছি হচ্ছে ফ্লুইড ডাইনামিক্স এর স্টাডি লেমিনার ফ্লো চ্যাপ্টার 4 চ্যাপ্টার 4 পড়াচ্ছি তো जे थिरी आज के पढ़ा से हाइजें पयसल थिरो एंडार अनेक प्रश्न आसते परे हाइजें पयसल थिरो प्रमाण को भाव लेखा थकते डिसकस दाइजें पयसल इक्ुएशन टू फ्लो थ्रु ए पाइप यहाँ बोलते परे अथवा शो दैट दाइजें पयसल फ्लो वल्यूम रेट इज सामथिंग एरक दिए देवा थकते परे तो ये इम्पर्टेंट विभिन्न साले आस नये आस चौद रिसेंट हम अठारो और बीस साल आसो इम्पर्टेंट तुम्हारे तो प्रथम चित्रटा एक बुझे नीते पैल फ्लो जेहतु देखान ही हे एक्स डेक्शन वाई डेक्शन जेड डेक्शन मूल बिंदु ओ देव आज है जेटा एक पाइप पाइप मान हम लैमिनार पाइप फ्लो जेखने फ्लो जा फ्लुईड जाटार पाइपटार बैसार्ध आर नट पाइपटार लेंथ हे एल और इन्हें जो फ्लोटा जा बोझाना हो पाइप जे प्रस्तुत करा जेखने पी ओन थे पी टू पर्त पार्ट ना तो यार कि बर्णना तुम्हारे आगे दिए नीते एरपर प्रमाण जाब यह प्रमाण सिलिंडारिकल कोअर्डिनेटर माध्यम प्रमाण कर सो शुरू कर प्रथम कन्सिडार कर एक्सिस अब द सार्कुलर पाइप इज जेड एक्सिस फार्ष्ट पार्ट जेड एक्सिस कन्सिडार कर एंड आर नट be the radial coordinate measure from the axis of outward a pipe tar radial ta hocche r not let the radius of the tube be r not and r not jodi radius ta hoy then using the cylindrical coordinate cylindrical coordinate ta jodi chinta kora hoy jeta ke r phi and x जेखने तीन टा पार्ट थे आर फाइव और एक्स तर मध्यमे जो चिंता कर क्षेत्र में डेल वेटिंग अपारेटर कैमन है से देखीखने कि बर्णना दिए देखा जाने नर्माली जो डेलर व्यलू जानतम जेटा जेहेतु हमें सिलिंडारिकल कोअर्डिनेट करते सो डेल स्कोर मानी लिखे निल ये हमें सिलिंडारिकल कोअर्डिनेटे निभार स्टक इक्ुएशन लिखते पर कम को लिखते पर तीनटा डेक्शन तीनटा मान फर कम्पोनेंट फर कम्पोनेंट एखे देव आज है फर फाइ कम्पोनेंट एंड फर जेड कम्पोनेंट तीनटा देव आज है पूरा पढ़ल ना ये मान एक मन रखते हैं जेहतु निभेर स्टिक इक्ुएशन जी से कम्पोनेंटे निभेर स्टिक इक्ुएशन ये हलो सूत्र सरसि ये गलो तीन टाइमरेडी प्रमाण कर सूत्र तीन पर्त इक्ुएशन अफ कन्टिन्यूटेट मैंने रखते हैं यहाँ चार नम्बर इक्ुएशन बोलते इक्ुएशन अफ कन्टिन्यूटी एखे वेलोसिटी प्रकाश कर द्वारा ओके जेखने की हो अफ आर की अफ फाइव की अफ जेड इन दार्कुलर पाइप द वेलोसिटी कम्पोनेंट इन द टेंजेंशियल एंड रेडियल डेक्शन और जिरो एखे बला टेंजेंशियल मान जेड बराबर जीतु हमारे भेलोसिटी आकी दुईटा क्योंकि जिरो मैं बाकी दुईटा डेक्शने जेडर मान जिरो ये कन्सिडार कर ही नहीं सो एट लिखे रखते हैं किऊ अफ आर एफ फाइ इक्ल टू जिरो और शुदुम्र किऊ अफ जेड कम्पोनेंटाई रानू थ So for the steady flow and neglecting external force, I'm gonna do the external force force ta neglect kori. Then I'm gonna do the equation gulo kya mon kore dala be. Ei je dakhko. I'm gonna do je kahan neighbor istok equation asse. Kahan je q man phi q of phi zero q of r zero. ये प्रत्येक मान एखे बसान पड़े शुद्म जो एक्सटार्नल फोर्स जिरो एगो सब जिरो बसान पड़े शुदुम्र थे जब डेल की बै डेल आर एखे देखो एखे मान बसान पड़े डेल पी बेलर एक अंश थे बाकी आर आर पाई किऊ सब जिरो शुद्ध डेल पी बेलर पार्टा एक कटो सैडे सब जिरो हो जाए सो लिखते पा डेल पी बेलर जिरो ये पशे एक डेल पी बै डेल किऊर पार्ट जिरो एटुकु थक बाकी सब जिरो हो जाए सो द्रेशार डिपेंडस अन जेड 
শুধুমাত্র z এর উপরে সে ডিপেন্ড করবে phi এর উপর না সো p ইকুয়াল টু p অফ z p অফ z এর ফাংশন যেহেতু শুধুমাত্র একজনের উপরে ডিপেন্ড করতেছে এন্ড এই কারণে আমি লিখতে পারি del অফ q অফ z বাই del অফ z ইকুয়াল টু 0 যেটা কত থেকে আসলো এই যে চার নাম্বার ইকুয়েশন শুধু এক পার্ট থেকে বাকি লস ইনটু 0 ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি থেকে 0 লিখতে পারবো এখন কিউ জেড ইজ এ নট অফ ফাংশন অফ জেড কিউ জেডটা তো জেডের ফাংশন না যদি জেডের ফাংশন হইতো তাহলে তো এখানে ডেলিভেটিভে কিছু মান পাওয়া যেত যেহেতু ইকুয়াল টু জিরো আসছে সো সে জেডের ফাংশন না তাহলে কার ফাংশন জেড না হলে কার কার পার্ট বাদ থাকে আর এবং ফাইয়ের পার্ট বাদ থাকে তাহলে কিউ অফ জেড ইকুয়াল টু আর অ্যান্ড ফাই জেডের ফাংশন নয় শুধু কিউ আর এবং ফাইয়ের ফাংশন আর টু ডাইমেনশনাল ফ্লো হওয়ার কারণে ফায়ের পার্টটা যদি বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেটা হয়ে যাবে কিউ অফ জেড ইকুয়াল টু কিউ অফ জেড অফ আর এখন তিন নাম্বার ইকুয়েশন থেকে আমরা লিখতে পারবো এই তিন নাম্বার ইকুয়েশনে এই ইকুয়েশনটার মধ্যে এই যে মান আমি বললাম সেগুলো বসায় দেওয়া হয়েছে বসায় দেওয়া হলে এটা পাওয়া যাবে জাস্ট মান বসিয়ে হ্যাঁ আগের মানগুলো মান বসিয়ে পাই এখন মান বসানোর পরে খেয়াল করো এই পার্টটা এখানে চলে আসছে আর মানে এই পার্টটা বলতে পুরো পার্টটা এখানে লেখছি এবং এই যে এখানে ডেল স্কোয়ার কিউ অফ জেড সেটাকে ভাঙায় লেখা হয়েছে এইভাবে যে ডেল স্কোয়ার কিউ জেড বাই ডেল আর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর ডেল অফ কিউ আর বাই ডেল অফ কিউ জেড বাই ডেল আর ডেল স্কোয়ার কিউ জেডের ভ্যালু ভাঙানো হয়েছে এটুকু মান বসানো হয়েছে এরপরে এই পুরো পার্টটা এই পাশে চলে আসছে যেখানে ভি ইকুয়াল টু মাইনাস রো বাই মিউ বাই রো এটা আমরা আগে থেকেই জানি তারপর উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস আর রো বাদ দিয়ে দিলে এই পাঁচ নাম্বার ইকুয়েশনটা থেকে যাবে এখন পাঁচ নাম্বার ইকুয়েশনের উভয় পাশে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন যদি করা হয় জেডের সাপেক্ষে দুই পাশে শুধু ডেল অফ ডেল অফ জেড নিয়ে আসছি উভয় পক্ষে ঠিক আছে এটার সাথে মিলাইলেই দেখবা এখানে ডেল অফ ডেল অফ জেড এখানেও এখানে ওই দুই পাশে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল করা হয়েছে কার সাপেক্ষে জেডের সাপেক্ষে করা হয়েছে করার পরে ডেল কিউ জেড বাই ডেল জেডের ভ্যালু যেহেতু জিরো পুরো এই পার্টটাই জিরো হয়ে যাচ্ছে এই পার্টটা সম্পূর্ণই জিরো হয়ে যাচ্ছে এবং যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে উভয় পক্ষকে এখানে যদি ইন্টিগ্রেশন করো ইন্টিগ্রেশন করলে কনস্ট্যান্ট আসবে এবং কনস্ট্যান্টটাকে যদি আমি কে ধরে নেই কে কে ধরে নিলাম যে এখানে এই পার্টটাকে কে ধরে নিলাম তাহলে ডেল পি বাই ডেল জেড ইকুয়াল টু কে এখন এই পাঁচ নাম্বার ইকুয়েশন থেকে পাওয়া যাবে এই যে ডেল পি বাই ডেল জেড এখানে যদি কে বসায় দিই তাহলে লিখতে পারবা কে ইকুয়াল টু মিউ সামথিং এখানে লিখছে কে ইকুয়াল টু মিউ ওই সামথিং তারপর এই মিউটা এই পাশে চলে আসলো এই যে মিউটা এই পুরো সাইড এটা আর কি কে নিচে মিউ চলে আসছে এরপর এই অংশটুকুকে এভাবে লেখা যাবে দেখো ডেরিভেটিভ করছে ইউ ভি আর ডেরিভেটিভ করলে এটা পাওয়া যায় সো এটা উল্টা দিকে লিখছে ঠিক আছে আর উভয় পক্ষকে একটা আর দিয়ে আগে গুণ করে নিচ্ছে তা না হলে এই ডেলিভেটিভটা লেখা যেত না এই যে উভয় পক্ষে কি একটা আর এখানে আর মানে যে ওয়ান বাই আর আসছে সেটাই পাশে নিয়ে আসলে এখানে একটা আর থাকে তারপরে এটা ইউভির সূত্র চলে আসছে আসার পর এই এই লাইনটাকে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে ইন্টিগ্রেশন করার পর তার সাপেক্ষে আর এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে তাহলে এখানে যা আসে তাই আর এখানে আর স্কোয়ার বাই টু আসে এখানে একটা এক্স এক্সট্রা কনস্ট্যান্ট আসে এই এই লাইনের পরে আবার ইন্টিগ্রেশন না সরি ইন্টিগ্রেশন করা হয়নি এই পাশে উভয় পক্ষকে আর দ্বারা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এই আর দ্বারা ভাগ করলে এখানে আর স্কোয়ারটা আর হয়ে গেছে এখানে ইচ্ছাটা আর চলে আসছে এই লাইনে হলো ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে লাস্ট লাইনে ইন্টিগ্রেশন করার পরে এখানে কিউ অফ জেডের মান পাওয়া গেছে এটা আর স্কোয়ার বাই টু হয়েছে সেই টু এখানে ফোর হয়ে গেছে আর ওয়ান বাই আর মানে এলেন অফ আর প্লাস কনস্ট্যান্ট অফ বি এটা ছয় নম্বর ইকুয়েশন সো দ্য বাউন্ডারি কন্ডিশন অফ কিউ অফ জেড ইকুয়াল টু জিরো আগেই বলা ছিল বাউন্ডারি কন্ডিশন কিউ অফ জেড ইকুয়াল টু জিরো হবে কখন যখন এই আর ইকুয়াল টু আর নট হয়ে যাবে আর নটের ভ্যালু চলে আসলে তখন কিউ অফ জেডটা জিরো হয়ে যাবে এখন মানে ওই যে পাইপের আগের দিন বুঝানো হয়েছিল যে কিউ মানটা জিরো হবে যখন ওই যে একদম পাইপের সাইড ঘেসে যখন যাবে মানে ব্যাসার্ধ সমান হয়ে গেলে তখন মানটা জিরো হয়ে যায় তো এই ব্যাম পাশে জিরো আর ডান পাশে আর এর জায়গাগুলো আর নট বসায় দেওয়া হয়েছে আর যেটা সাত নম্বর ইকুয়েশন আর যদি কিউ অফ জেড ইনফিনিটি হয় যখন আর অফ জিরো হয় আর এর মান যদি জিরো হয় সেই ক্ষেত্রে কিউ অফ জেড হলো ইনফিনিটি সেইখানে যদি এখানে মান বসায় দাও তাহলে এ এর মান পাওয়া গেছে জিরো আর বি এর মান মানে এই কনস্ট্যান্ট ভিটার মান নির্ণয় করা হয়েছে নির্ণয় করে এই কনস্ট্যান্ট ভিটার মান এই সাত নম্বরে যদি তুমি এই এই মানগুলো যদি সব বসায় দাও এখানে দেখো কিউ অফ জেড এখানে এর মান আর বিয়ের মান এগু
সমস্যা হচ্ছে তোমাদের প্রশ্নে হচ্ছে অনেক সময় যদি হাইজেন ফয়সুলি এই কোয়েশন প্রমাণ করতে বলে তাহলে এ পর্যন্ত লিখে দিলে হবে কিন্তু ওরা আর একটা পার্ট বলছে বলছে যে এর ভলিউম রেটটা নির্ণয় করে দিতে তো ভলিউম রেটটা আবার নির্ণয় করে দিতে হবে এটা হচ্ছে আমার আলাদা পার্ট কিন্তু বেশিরভাগ সময় ভলিউম রেট সহই পরীক্ষা আসবে তো ভলিউম রেট ফর হাইজেন ফয়সুলি ফ্লো আমরা জানি কি অফ জেট এটা আমরা জানি এখন এখানে যদি প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট হয় ঠিক আছে যে ডিপি বাই ডি জেটটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় এই যে এখানে এটা সি যদি ধরে নাও তাহলে এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে কি দাঁড়াবে জেড এর পক্ষে পি সি অফ জেড প্লাস ডি আর সি আর ডি হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট এখন যদি জেড এর মান জিরো বসাও হয় তখন পি ইকাল টু পি ওয়ান হয় জেড এর মান যদি এল বসাও দেন পি ইকাল টু পি টু হয় এটা কোথ থেকে আসলে এটা চিত্র থেকে আসে দেখো এই দেখো এই যে জেড জেড মানে যখন জিরো একদম ইনিশিয়াল পার্টে সেখানে পি হলো পি ওয়ান আর যখন ফাইনালে জেডি বললো যখন এই ফাইনাল পার্টে তখন পি হলো পি টু জেডি কল টু জিরো তখন হলো পি ওয়ান আর জেডি কল টু এল ওই যে লেন্থ এল ছিল সেটা তখন হয়ে যায় পি টু আর এখন এই দুইটা মান যদি আমি এখানে বসাই যখন জিরো বসাবো জেড এর মান জিরো সো পি ইকাল টু তখন পি ওয়ান তখন পি ওয়ানের মান হলো ডি আর পি টুর মান হাসে সি এল প্লাস ডি এখান থেকে সি এর মান বের করা যায় তার মানে তুমি সি এবং ডি এর মান জানলে সেখান থেকে তুমি সরাসরি এখানে বসিয়ে দিলে পি এর মানটা এরকম আসে এই পি এর মানটাকে ডি এর সাপেক্ষে ডেলিভারিভ করা হলে আসলো এবং এই যে ডিপি বাই ডি জেটের মানে এই যে পাওয়া গেল আর এখানে তাহলে কি হবে এই যে ইকোয়েশনটা ছিল এখানে ডিপি বাই ডি জেটের মানটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা বসে দেওয়ার পরে কাজ শেষ হয়নি এখন হচ্ছে ভলিউম রেট নির্ণয় করার জন্য এই যে সূত্র দেখো জিরো থেকে এই যে সূত্র হচ্ছে কিউ অফ জেট আর ডি আর ডি ফাই এখানে এই দুইটার আপার লিমিট লোয়ার লিমিট হচ্ছে আর এর ক্ষেত্রে সেটা জিরো থেকে আর নট আর ফাই এর ক্ষেত্রে যেহেতু একবার রাউন্ড পুরো একটা পার্ট ঘুরে আসে সো জিরো থেকে টু ওয়াইস ফাই পর্যন্ত এই পার্ট যা আছে থাকলো এই শুধু কিউ অফ জেড এর মান বসাইতে হবে আর তার সাথে একটা আর আছে এই এই অংশটুকু প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে যেখানে কনস্ট্যান্টগুলো আছে যে ফাই ফাই এর সাহায্যে যদি ইন্টিগ্রেশন করো এখানে কিন্তু ওই যে ফাই জিরো থেকে টু ওয়াইস ফাই তার মানে এখানে পার্ট যেখানে মধ্যে ফাই নাই সেই পার্টগুলো সব সামনে নিয়ে আসছি আর নর্মালি ফাই তো এখানে কোথাও নাই সো ফাইকে ইন্টিগ্রেশন করলে শুধু ফাই হয় আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিট চলে গেলে শুধু টু ওয়াইস ফাই হয় ফাইয়ের সাপে কি ইন্টিগ্রেশন করে দিস আর এটা কনস্ট্যান্ট সামনে রাখছি এটা কনস্ট্যান্ট সামনে রাখছি যেটা কনস্ট্যান্ট এখানে আছে কনস্ট্যান্ট এই দুটা কনস্ট্যান্ট সামনে রাখছি আর ফায়ের সাপে কি ইন্টিগ্রেশন করে দিলে টু ওয়াইস পাই হচ্ছে যেমন ফায়ের সাপে ইন্টিগ্রেশন করলে শুধু পাই হয় পায়ের আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বের করলে টু ওয়াইস পাই হয় আর আর নট জিরো থেকে আর নট পর্যন্ত এখানে দেখো এই আর দিয়ে গুণ করে দেওয়া হয়েছে এটুকুকে আর দিয়ে গুণ করে দেওয়া হলে আর মাইনাস আর কিউ বাই আর নট স্কোয়ার আর এখানে ডেলিভারি করতে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ডি আর এর সাহায্যে তো আর এর সাহায্যে করলে তুমি পারবা আর ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার বাই টু আর 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 নট তো কনস্ট্যান্ট থাকবে আর আর কিউ ইকুয়াল আর টু দিবার ফোর বাই ফোর আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসিয়ে এই যে পাওয়া গেল এটা লসাও করে দিচ্ছে আর নট স্কোয়ার বাই ফোর আসছে এই যে কাটাকাটি করার পরে এই যে প্রমাণের পার্টটা চলে আসে সো এইটা হচ্ছে ভলিউম রেট ফর হারি হাইজেন পয়সুলি ফুলো এইটুকু লিখে ফেললেই পুরা দশ মার্কসের জন্য আসে প্রমাণ তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ